வீட்டை வளர்க்கக்கூடிய செல்ல பிராணிகளை நீங்க ரொம்ப ஆசையாகவும் குழந்த மாதிரியும் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அது எப்படி சாத்தியம் எத்தனை வருஷமா இந்த தொழில இருக்கீங்க நான் டுவெல்த் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு இன்ஜினியரிங் படித்தேன் ஃபோர் இயர்ஸ் இன்ஜினியரிங் படித்தேன் இன்ஜினியரிங் படித்து முடிச்சு நிறைய வேலைக்கு போயிருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு அந்த பெட்டு வளர்க்குறது வந்து எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஆர்வம் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் அதுக்கப்புறம் நான் இன்ஜினியரிங் அந்த ஜாப் விட்டுட்டு நான் இப்போ பெட் ஷாப் வச்சு ஃபார் ஃபாஸ்ட் இயர்ஸாக நான் பெட் ஷாப் வச்சு நான் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் வளர்த்த வீட்டு செல்ல பிராணிகள் தாண்டி வேறு என்னென்ன மாதிரியான செல்ல பிராணிகள்லாம் நீங்கள் புதுசாக ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கீங்க நான் வந்துட்டு இப்போது ஒரு ஹேம்ஸ்டர்ஸ் வந்து நான் ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த ஹேம்ஸ்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிளேஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய ஹேம்ஸ்டர்ஸ் நம்ம பெட் ஷாப்பில் போய் எடுத்தோன்னா அது கடிக்கும் ரொம்ப அது அது மாதிரிலாம் கிடைக்காம ஒரு ஒரு கஸ்டமர் நம்ம கொடுக்கும்போது அது ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக விளையாடணும் அதுதான் வந்து ஒரு பெட்டு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக விளையாடுற மாதிரி நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணி கொடுக்குறோம் கஸ்டமர்ஸ் என்னென்ன வகையில் நீங்கள் பெட்ஸ் வச்சுருக்கீங்க அது எந்த அளவுக்கு வந்து மக்களோட அதாவது வீட்டில் வந்து இருக்கிற குழந்தைங்களோட ஆப்டாக இருக்கும் எல்லா பெட்டுமே ஆக்சுவலி ஆப்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து இது நல்லா இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிற வரைக்கும் எல்லா பெட்டுமே ஆப்டாக இருக்கும் என்கிட்ட வந்து பிக்வானா இருக்குது ஸோ நான் அந்த இக்வானா வந்துட்டு இக்வானாட்டுக்கு ஒரு ஓனா மாதிரி ஒரு மூன்று அடி கிட்ட வளரும் அது வந்து நான் வந்து எந்த பசங்க வேணா கையில் கொடுப்பேன் அது எதுவும் பண்ணாது பசங்க பயப்படாத வரைக்கும் அது ரொம்ப பாசமாக நான் வளர்த்துக்கலாம் வீட்டில் கொஞ்சம் விரிவாக்கமாக சொல்லுங்கள் குறிப்பாக நீங்கள் வந்து வளர்த்த பெட்லையே ரொம்ப உங்களுக்கு பிடிச்ச பெட்டு பொதுவாக பொதுமக்கள் அதாவது பல நோய்களுக்கு இன்னலாகக்கூடிய வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய செல்ல பிராணிகள் தான் அப்படின்ற மாதிரி சில இடங்களில் சொல்லப்படுது அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க எந்த செல்ல பிராணி செல்ல பிராணி வளர்த்தாலும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு இந்த நோய் வருமான்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் ஏன்னா அது நல்ல கொஸ்டின்ஸ் தான் ஆனால் அதுக்கு தான் நம்மக்கிட்ட ஒரு வெட்டினரி கிட்ட போய் நம்ம கன்சல்ட் பண்ணிக்கணும் ஒரு பெட்டை வளர்க்கணும் நம்ம ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அதுக்கு என்னென்ன மெடிசன்ஸ் கொடுக்கும் என்னென்ன வேக்சினேஷன் கொடுக்கணும் எல்லாம் நம்ம ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் டாக் எடுத்துட்டாலும் அது ரேபிஸ் வரும் அது கிடைச்சா ஸோ அது நீங்கள் வெட்டுக்கிட்ட போயிட்டு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரேபிஸ் வரும்ன்ற அந்த அந்த திங்கிங் கூட மைண்டில் இருக்கு தேவையில்லை அதே மாதிரி ஹேம்ஸ்டர்ஸ் ஹேம்ஸ்டர்ஸ் வந்து ரேபிஸ் வர வந்து ரொம்ப ரேர் ரொம்ப ரேராக வரும் ரேபிஸ் அந்த மாதிரி இது கூட நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா கடிச்சிச்சுன்னா சோப் போட்டு நல்ல வாட்டர் வாட்டர் ஊற்றி வாஷ் பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும் ஒரு தான் என்ன அப்படின்லாம் ஒரு டிடி போய்க்கலாம் அப்படின்லாம் இன்னொரு நம்ம ஒரு ஏஆர்பி போட்டுக்கலாம் ஆன்டி ஆன்டி ராபிஸ் போட்டுக்கலாம் மோஸ்ட்டாக பெட்டுக்கு வேக்சின் பண்ணுறது தான் பெட்டர்னு எனக்கு தோணுது இனி வரக்கூடிய காலங்களில் வீட்டில் குழந்தைகளை விட பெட்டு அப்படின்றது தான் குழந்தைகளாக வெளிநாடுகள்லாம் இருக்கு இது நம்மளுடைய இந்திய கலாச்சாரத்துக்கு ஒத்து போகும்னு நினைக்கிறீங்களா ஆக்சுவலாக இந்தியன் இது படி பார்த்தீங்கன்னா நானே நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒருத்தர் வந்து என்கிட்ட மூணாயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டு ஒரு பெட்டு வாங்கிட்டு போனார் அவர் சொல்கிறார் என்னப்பா நாயே மூணாயிரம் ரூபா தான் அதை பார்த்துட்டு ஒரு நாளைக்கு எழுநூறுபா செலவு பண்ணுமான்னு கேட்குறாரு ஆக்சுவலாக இது விஷயம் கிடையாது ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் போயிட்டிங்கன்னா பெட்டோட ஒர்த்தெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க நீங்கள் அதை பெட்டாக வாங்கிட்டிங்கன்னா அது உங்கள் ஃபேமிலியில் ஒரு மெம்பர் மாதிரி இதே நம்ம ஒரு குழந்தை ஒரு ஹாஸ்டலில் கொண்டு போய் விட்டோன்னா என்னப்பா குழந்தை எவ்வளோ ரூபா கொடுத்து வாங்க நான் சொல்ல போகிறோம் நம்ம கிடையாது ஸோ உங்கள் பெட்டை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் எல்லாமே இருக்குது அப்போ தான் அது உங்ககிட்ட அது ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டோடு இருக்கும் இப்போ ஒரு போர்டிங் சென்டர் போனீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு முந்நூறுரூபாலேருந்து எழுநூறு வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ அது நீங்கள் கொடுத்தா தான் அதை பெட்டை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா இந்தியன் கல்ச்சர் படி எல்லார் வீட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு லிமிட்டுக்கு அப்புறம் தான் வைக்கிறாங்க இல்லை குழந்தைங்க தொட்டு விளையாடும் போதோ அதனால் வரக்கூடிய நோய்கள் ஏராள தாராளம் அப்படின்றது தான் வந்து மருத்துவர்கள் சொல்கிறாங்க அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஒரு டாக் நீங்கள் வேக்சின் போட்டிங்கன்னா அந்த அந்த வேக்சின் வந்து ப்ராப்பராக அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லான வேக்சினாக இருக்கான்னு போட்டு பார்க்கணும் மார்க்கெட்டில் நிறைய வேக்சின்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ஆனால் ஒரு சில வேக்சின்ஸில் ஃபெயிலியர் ரேட் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்குது ஸோ நல்ல வெட்டினரி கிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி விஷயத்தை நீங்கள் கேட்கணும் எல்லாரும் போயிட்டு வேக்சின் பண்ணிட்டு வந்துருவாங்க அது விஷயம் கிடையாது ஒரு நாலேஜ்ஃபுல்லாக கேட்கணும் இந்த வேக்சின் சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ரேட் இருக்கா இல்லை ஃபெயிலியர் ரேட் ஜாஸ்தி இருக்கான்னு கேளுங்க ஒரு சில மெடிசன்ஸ் வந்துட்டு வேக்சின் போடுறதுக்கு அப்புறமா கூட ராபிஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ டாக்ஸ்க்கு போய் நம்ம முத்தம் கொடுக்குறதோ டாக் கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்கி சாப்பிட்றதோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு தப்புமே கிடையாது சலைவாக வந்து எப்போ உங்கள் பிளட் உள்ளே போதோ